நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா ஃபுல் காஸ்ட் ஹாலோ போர் ஸ்லாப் ஆக்சுவலா இது என்னன்னா ஃப்ளோர் ஸ்லாப் ஆக்சுவலா இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ காஸ்ட் ஹாலோ கோர் ஃப்ளோர் ஸ்லாப் பத்தி நம்ம இது பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ காஸ்ட்னா என்னது அப்படிங்கிறது தான் இது எதனால அது வந்து இந்த ப்ரீ காஸ்ட் ஸ்லாப் வந்து நமக்கு வந்து இதா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒய் ப்ரீ காஸ்ட் ஹாலோ கோர் ஸ்லாப் இஸ் பெஸ்ட் ஹாலோ கோர் ஸ்லாப்ஸ் ஆர் லைட் பை லெஸ் தேன் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நார்மல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் ஸ்லாப்ஸ் அதாவது ஆர்சிசி ஸ்லாப் விட வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து லைட்டா இருக்கும் வெயிட் வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு திஸ் இன்னபிள்ஸ் டு டிசைன் த லைட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் சொல்றது பீம் காலம் எல்லாமே வந்து பில்ட் அப் ஆயிருக்கும் அப்ப அதுல வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் வெயிட் வந்து இது ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது த ரெடியூஸ்டு structural frame and floor slabs lead to reduce the size of the foundation adha thana structure oda weight adhigama irundhuchuna adu connect panni vandha nam foundation undu adhigama poda vendi irukku adanal enna aguna nam undu cost undu adhigama construction cost undu kammiya irukku for example the mat foundation undu poda vendi edathula nam idu undu isolated footings nam podalam avula undu periya foundation undu irukku thevai kedaiya abingiradhu this saves the construction time and overall cost of project adavadhu construction time na ipo rcc slab na namu vandu first shuttering pannanum adukapra undu adile irundhu reinforcement steel idu pannanum adukapra concrete order panni namu adile irundhu concrete podanum appo idla vandu adu moonu work me vandu namu vandu reduce pannalam andha idha vandu andha time vandu namu reduce pannalam adhe mari idla vandu curing pandra time 7 days vandu namu kammi pannalam and rapid construction vandu namu ஃபாஸ்டா பண்ண முடியும் அண்ட் ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் இதனால வந்து நம்ம லேபர் காஸ்ட் வந்து கம்மி பண்ண முடியும் ஸ்டீலோட காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் சப்போஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ற டைம் வந்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் இல்லைன்னா அந்த டைம்ல வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படி பண்றத இதெல்லாமே வந்து இந்த இதுல வந்து ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டரா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இருந்து செக்ஷன் அதாவது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஸ்லாபு இந்த ஸ்லாபோட செக்ஷன் செக்ஷன் சொல்லும் போது அந்த ஃப்ரண்ட் சைட்ல அதாவது இத நடுவுல நம்ம கட் பண்ணா எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது என்னன்னா ஹெச்சிஎஸ் சொன்னா ஹாலோ கோர் ஸ்லாப் அதாவது ப்ரீ காஸ்ட் ஹாலோ கோர் ஸ்லாப் அப்படிங்கிறது அப்புறம் இது வந்து ஹெச்சிஎஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி எம் எம் ஒன் சிக்ஸ்டி எம் எம்னா எவ்வளவு வரும் அப்படிங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி எம் எம் திக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட டயாமீட்டர் அதாவது உள்ள அந்த ஹோல் வரும் அந்த வாய்ஸ் அதோட டயமீட்டர் எவ்வளவு வரும் சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம் எம் வரும் நூத்தி அறுபது எம் எம் வந்து நம்ம ஸ்லாபோட திக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா நூத்தி பத்து எம் எம் வந்து நம்ம இதுவா இருக்கும் நம்மளோட அந்த ஹோலோட அந்த இதா இருக்கும் வாய்ட் வாய்டோட டயமீட்டரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுல கீழே வந்து நீங்க இதுல நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்னதா வந்து ஒரு ஒரு பிளாக் கலர்ல ஒரு சின்ன இதா கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட் அதான் வந்து ஸ்டீல் அதாவது இது வந்து பாட்டம் ஸ்டீல் மட்டும் தான் இதுல போடுவாங்க டாப் ஸ்டீல் வந்து இதுல போட மாட்டாங்க இந்த ஹெச்சிஎஸ் லேப்ல வந்து பாட்டம் ரெயின் போஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் டாப்ல வந்து இருக்காது அதுதான் இதுல ரெண்டு செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்சிஎஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம் எம் ஒன் சிக்ஸ்டி எம் எம் கொடுத்துருக்காங்க ஹாலோ கோர் ஸ்லாபோட ஃபுல் இதுதான் வந்து ஹெச்சிஎஸ் சொல்லுவாங்க ஹாலோ கோர் ஸ்லாப் ப்ரீ காஸ்ட் ஹாலோ கோர் ஸ்லாப் ஹெச்சிஎஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ காஸ்ட் ஸ்லாபோட இது அதாவது ஹாலோ கோர் ஸ்லாப்ஸ் ஆர் pre stressed uh, concrete elements cast with advanced extrusion techniques adha vandu eppadi construction pandranga abingiradhu idha adha pre cast hollow core slab undu enadhu oru pre stressed concrete elements ah adha vandu idu pandranga adhu idu strands vandu bottom la use pannuvaanga abdi appo cores are made in the thickness running along the length Uh, with advanced machinery idu full a machinery use panni irupanuvaanga indha pores nu solradhu enna na the wires and the uh, reinforcement adu vandha enna na thickness running along the length length endha length oh andha length direction la mattum na poduvaanga ena idu vandu one way slab actually uh, two way slab kedaiyadhu uh, i am repeating idu vandu one way slab na two way slab kedaiyadhu adanalai length wise mattum na steel vandu poda mudiyum abdingra adukapra the length அதாவது டூ டைரக்ஷன்லயும் இது போட்டாங்கன்னா அது வந்து டூ வேஸ் லேப் சொல்லுவாங்க மெயின் ராட் போட்டாங்க இது மெயின் ராட் வந்து லென்த் டைரக்ஷன் மட்டும் தான் வரும் த ஸ்லாப்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் டிஃபரெண்ட் திக்னஸ் 
ஹேண்ட்லர் அதாவது இதோட வந்து நான் இப்ப சொன்னது வந்து என்னன்னா அதோட திக்னஸும் டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் வந்து நான் அதுக்கு அடுத்த இதுல சொல்லி தரேன் லென்தும் அதை அனுசரிச்சு பண்ணுவாங்க த ஸ்டாண்டர்ட் வித் வித் ஆஃப் த ஸ்லோ ஸ்லாப்ஸ் இஸ் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் மட்டும்தான் அதோட வித் இருக்கும் இதோட வித் வந்து சில ரேர் கேசஸ்ல வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் வித் இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் எரக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் கம்ப்ளை வித் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன் எந்த நாட்டுல இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்களோ அண்ட் எரக்ஷன் பண்றாங்களோ அது பேசிஸ்ல இதாகும் இந்தியால வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டும் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இது பண்ணி கிளியர் பண்ணுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுல யூஸ் வந்து பண்ணீங்கன்னா பிரைவேட் வில்லாஸ் அண்ட் ஹவுசஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து இந்த ஸ்லாப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ரெசிடென்சியல் காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆடிட்டோரியம்ஸ் அண்ட் ஹால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈவன் கார் பார்க்கிங் வந்து ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆயிரம் கார் இருக்குன்னா அந்த இதுலயும் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதோட திக்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பிப்டி எம்எம்ல இருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம்லயும் இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்ல இருக்கு டூ டுவெண்ட்டி எம்எம்ல இருக்கு எந்த லோடு லோடு பேசிஸ்ல வந்து இதோட திக்னஸ் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லென்த் அண்ட் வித் இஸ் வெரி வித் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் அதாவது லென்தும் வித்தும் வந்து மேக்சிமம் இந்த வித் வந்து ஸ்டாண்டர்டா ஒன் டுவெண்டி ஒன் டுவெண்டி சென்டிமீட்டர் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வந்து இது பண்ணுவாங்க மேக்சிமம் அதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டா வச்சிருப்பாங்க இதை வந்து மேக்சிமம்ல இதை வந்து மாத்தி தான் வச்சிருப்பாங்க லென்த் வந்து மேக்சிமம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை இது பண்ணி அது பேசிஸ்ல இருக்கும் அது வந்து ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரீகாஸ்ட் எனர்ஜிசிஎஸ் அதாவது ப்ராசஸ் எப்படி பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்லாப் வந்து பிளான்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அந்த பிளான்ல இருந்து எந்த சைட்டும் அந்த சைட் வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆன அந்த சைட்ல இருந்து இப்ப கிரவுண்ட் ஃபுளோர்னா கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல எரக்ஷன் பண்ணுவாங்க வித் கிரெயின் ஒரு கிரெயின் வச்சு எரக்ஷன் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டுமே வந்து அந்த கிரெயின் வந்து அந்த ட்ரக்ல வந்து இன்பில்டா இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம இது பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான் பிளான்ல வந்து இப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் பிளான்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ப்ரொடக்ஷன்ல அதாவது ஸ்டீல் போடுறதுல இருந்து இந்த காங்கிரீட் எல்லாமே வந்து பிளான்ல போட்டு கியூரிங் வரைக்கும் பண்ணி ஃபர்ஸ்டே வந்து ஸ்லாப் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா இங்க இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அடுத்த இதுக்கு கொண்டு போவாங்க அதான் வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து அதோட இது நம்ம பிளான்ல இருந்து நம்ம சைட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போறாங்க அதுக்கப்புறம் எரக்ஷன் பண்றாங்க இது வந்து எரக்ஷன் எப்படி எரக்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலா இந்த ட்ரக் இருக்குல்ல அந்த ட்ரக் வந்து இந்த லாரி ஒரு ஒரு ட்ரக் வந்து இந்த பிரீகாஸ்ட் ஸ்லாப் வந்து தனியா கேரி பண்ணி கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல தனியா கிரேன் வச்சிருப்பாங்க அந்த கிரேன் வந்து அதுல இருந்து எரக்ஷன் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க இப்படிதான் எரக்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த கிரேனை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்லாப் ரெண்டு சைட் பெல்ட் போட்டு ஒரு இதுல இருந்து அந்த ஃபுளோருக்கு மேல வைப்பாங்க அடுத்த வீடியோல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இது ஒரிஜினலா நான் ஒர்க் பண்ண சைட்ல நம்ம எடுத்த வீடியோ அது பாருங்க ஆக்சுவலா இது வந்து இந்த சில இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பீமு காலம் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா இது வந்து லோடு பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இதுல இந்த பில்டிங் இது வந்து ஒரு வில்லா நான் ஒர்க் பண்ண வில்லா தான் இது இதுல வந்து கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பவுண்டேஷன்ல இருந்து போட்டு ஸ்லாப் இது பண்ணிருக்காங்க ஸ்லாப் இது பண்றதுக்கு நம்ம பிளாக்ஸ் ஹாலோ பிளாக்ஸ் கட்டிருக்காங்க அதுக்கு மேல பீமா வந்து ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல இதுல வந்து இது பண்ணிருக்காங்க இது வந்து இது அரெக்ஷன் பண்றது ஆக்சுவலா இது சேஃப்டி அந்த எந்த கம்பெனி வந்து ப்ரீகாஸ்ட் பண்றாங்களோ அந்த கம்பெனில இருக்கிற ஆட்களே வந்து அந்த இத ரெடி பண்ணுவாங்க அவங்களே வந்து மேக்சிமம் வந்து எரக்ஷன் உள்ள காசை வாங்கிட்டு அவங்களே எரக்ஷன் பண்ணி அவங்களே வச்சிருவாங்க இப்ப அந்த ரெண்டு இந்த ஸ்லாபுக்கு இடையில வந்து கொஞ்சம் கேப் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கேப்ல எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டீல் வச்சிருப்பாங்க ஸ்டீல் வச்சு இதுல வந்து காங்கிரீட் போட்டு இது ரெடி பண்ணுவாங்க இப்ப அவங்க வந்து இது எரக்ஷன் பண்ற வீடியோ ஃபுளோர்ல இருந்து இது பண்ணாங்க
இப்படிதான் எரக்ஷன் வந்து டெய்லி இது பண்ணிடுவாங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பிளான் தனியா போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து இப்படி இது இது வந்து இப்ப எரக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க எரக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கு இந்த ஹோல்ஸ் இந்த ஹோல்ஸ் வந்து நம்ம ஹோம் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து இது பண்ணுவாங்க அடைச்சிருவாங்க இந்த சைடுல இருக்க அந்த இதுல இருக்கிறத இந்த ஸ்லாப்ல இருக்க இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படி அடைச்சிருவாங்க அடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் சைடுல வந்து காங்கிரீட் போடுறது ஸ்டீல போட்டுட்டு இப்ப இந்த கேப் தெரியுதுல்ல இப்ப இந்த ஸ்டீல் இருக்கிற அந்த கேப் இந்த கேப்ல எல்லாமே வந்து காங்கிரீட்டை போட்டுருவாங்க அந்த ஹோல்ஸ்ல எல்லாமே வந்து ஹோம் வச்சு ஹோம்னா என்ன தெர்மாக்கோல் சொல்லுவாங்க தெர்மாக்கோல் இது பண்ணி அடைச்சிட்டு அதுல இருந்து அப்பதான் அந்த காங்கிரீட் வந்து உள்ளாடி போக காங்கிரீட் உள்ளாடி போச்சுன்னா இந்த ஸ்லாபுக்கு வெயிட் இன்னும் கூடும் இந்த ஹாலோ வந்து எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா இந்த வெயிட்டை வந்து கம்மி பண்றது தான் ஹாலோ ஃபோர் ஸ்லாப்னு சொல்றோம் ஆஃப்டர் எரக்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டீல போட்டுட்டு அதுக்கு மேல காங்கிரீட் போட்டு ஒரு இது பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க சில ஏரியால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது எம்எம் திக்கு ஸ்லாப் இந்த ப்ரீகாஸ்ட் ஸ்லாப் போட்டுட்டு இதுக்கு மேல வந்து ஒரு பத்து சென்டிக்கு வந்து காங்கிரீட் போடுவாங்க நம்ம இந்த ஸ்டீல போட்டு காங்கிரீட் பண்ணுவாங்க இது எங்க நடக்கும்னா நம்ம இந்த கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இந்த மாதிரி மேக்சிமம் அப்படி நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாயின்ல காங்கிரீட் போடுறது ஜாயின்ல மேக்சிமம் சிமெண்ட் ரோட்டு போட்டாலே ரெண்டு ஸ்லாபுக்குள்ள அந்த கேப்பும் வந்து அடைஞ்சு நின்று இந்த ரெண்டு ஸ்லாபுக்குள்ள சின்ன கேப்பும் ரெடி ஆயிடும் ஆனா காங்கிரீட் போடுற ஆட்கள் காங்கிரீட்டும் போடுவாங்க அது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனை பொறுத்து அப்புறம் இடையில வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரவல் பார் போடுவாங்க அது வந்து ரெண்டு ஸ்லாபையும் வந்து கனெக்ஷன் பண்றது அப்படி இதுக்கு இது என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு இது ஆல் வெதர் ஃப்ளோரிங் அதாவது என்னன்னா எல்லா ஃப்ளோருக்குமே எல்லா வெதர் டைம்லயும் வந்து நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்லாப் எரக்ஷன் வந்து பண்ண முடியும் சப்போஸ் மழை டைம்ல வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து காங்கிரீட் வந்து போட முடியாது ஆனா இது வந்து நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆல்ரெடி இது கேஸ் பண்ணது நம்ம எரக்ஷன் மட்டும் தான் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டைம் சேவிங் அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அதாவது என்னன்னா டைம் சேவிங் சொல்லும் போது வந்து இந்த எரக்ஷன் வந்து என்னன்னா இன்னைக்கே வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம்னா ரெண்டு நாளில் எரக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் மேலே சும்மா காங்கிரீட்டை போட்டு இது பண்ணி முடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இந்த ஸ்லாப்ல வந்து நம்ம வந்து ஹோல் போட்டு எல்லாத்தையும் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டாய்லெட்ஸ் பைப்பு அந்த இது ட்ரைன் பைப்பு எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃபுளோர் நோ ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோர் கட்டரை யூஸ் பண்ணி அதுல ஹோல் போட்டு இதுல இருந்து இது பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் லாங்கர் எக்ஸலன்ட் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அண்ட் ஃபயர் அசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் இதாகும் சவுண்டை வந்து கம்மி பண்ணும் ஃபயர் அசிஸ்டன்ஸாகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து லாங்கர் ஸ்பேன் அண்ட் கிரேட்டர் கிளோஸ் தென் கன்வென்ஷனல் ஸ்லாப் கன்வென்ஷனல் ஸ்லாப் சொல்லும் போது என்னன்னா ஆர்சிசி ஸ்லாப் தான் கன்வென்ஷனல் ஸ்லாப் சொல்லுவாங்க அதை விட நமக்கு வந்து லார்ஜஸ்ட் ஸ்பேனும் பண்ண முடியும் கிரேட்டர் லோடையும் வந்து கேரி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்மாலர் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார் சூப்பர் இம்போஸ்டல் சூப்பர் இம்போஸ்டல் லோடில் வந்து இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா லெஸ் டிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் லெஸ் ரிடக்ஷன் இன் வெயிட் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஆர்சிசி ஸ்லாப் எப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வந்து பெர் எம் கியூப் ஒரு அதாவது ஒரு வால்யூம் சொல்லும் போது அது எம் கியூப்ல சொல்லுவாங்க ஒரு எம் கியூ ஒரு மீட்டர் ஹைட் ஒரு மீட்டர் வித் ஒரு மீட்டர் லென்த் அப்படி இருக்க ஒரு காங்கிரீட்டோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும்னா டூ பாயிண்ட் டன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ இருக்கும் ஆனா இதுக்கு வந்து என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோ தான் இருக்கு அப்போ அந்த நூறு கிலோ வந்து ஒரு டன் ஒரு இதுல ஒரு எம் கியூப்ல வந்து இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு அப்போ இது நியர்லி டூ டு த்ரீ டன்ஸ் வந்து வெயிட்ட வந்து கம்மியா இருக்கும் நம்ம ஒரு வில்லா வந்து இது பண்ணாலும் 3 டன் வெயிட் வந்து கம்மியாகும் அதுக்கப்புறம் ரேபிட் வெரி ரேபிட் ஸ்பீட் ஆஃப் எரக்ஷன் எரக்ஷன்ல வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து எரக்ஷன் நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் குட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் குட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் சொல்லும் போது அப்படின்னா இது வந்து பிளான்ல வந்து பண்றது அதனால தான் மேக்சிமம் வந்து இதோட நம்ம இந்த எரக்ஷன் ஆனாலும் சரி இதோட ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்டா இருந்தாலும் சரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கரோட் ஆகாது சைட்ல பண்ணும் போது கரோட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட கியூரிங் வந்து கரெக்டா பண்ணிருப
குவாலிட்டி வைஸ்ல இது வந்து பெஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம ஃபேக்டரியிலே வந்து இது பண்ணிடுவாங்க எல்லாமே சைட்ல வந்து சில குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா வந்து நம்ம இந்த ஸ்டீல் வந்து கரோட் ஆகுறத பண்ண ரிடியூஸ் பண்ண முடியாது மழை வந்து அந்த டைம்ல வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது ஒருவேளை காங்கிரீட் போடுற டைம்ல மழை வந்துட்டா நம்ம தார்பால போட்டு மூணு நாள் அந்த இது கிடைக்காது வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் ஆனா வந்து ஒரு ஃபேக்டரி குள்ள பண்ணும்போது இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் வராது அப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வெரி ஹெவி மெம்பர்ஸ் அதாவது என்னன்னா இதோட வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு ஆள் ஒரு லேபர்ஸ் வச்சு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு தூக்கிட்டு போறது வந்து நடக்காது நம்ம வந்து ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரக் இது ஏதாவது வேணும் அதுக்கப்புறம் கேம்பர் இன் பீம்ஸ் அண்ட் ஸ்லாப்ஸ் அதாவது கேம்பர் சொல்லும் போது என்னன்னா வந்து வளைவு சப்போஸ் வந்து நம்ம எரெக்ஷன் பண்ணும் போது ஒரு வேலை வந்து பீம் கரெக்டா நம்ம வைக்கலன்னா அது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த சப்போஸ் சின்ன வளைவுகள் வர வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு கரெக்ட் எரெக்ஷனா இருக்காது எரெக்ஷன் ப்ராப்ளம்னா ப்ராப்ளம் தான் இஃப் நாட் ப்ராப்பர்லி ஹேண்டில் த பிகஸ்ட் யூனிட்ஸ் மே பி டேமேஜ் டியூரிங் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற டைம்ல வந்து கரெக்டா வந்து இவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரலன்னா இது வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது சம்வாட் லிமிடெட் பில்டிங் டிசைன் பிளக்சிபிலிட்டி அதாவது ஒரு லிமிடெட் இது மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியும் எல்லா இதுக்குமே வந்து எல்லா டைப் பில்டிங்ஸுமே இதை வந்து பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற இது தான் இது வந்து என்னன்னா டூ வேஸ் லேப் வந்து பண்ண முடியாது இதுல வந்து டூ வேஸ் லேப் வந்து பண்ண முடியாது அதான் வந்து இது அதான் அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் பேனல் சைஸ் இஸ் லிமிடெட் ப்ரீகஸ்ட் காங்கிரீட் கெனாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் டூ வே ஸ்ட்ரக்சரல் சிஸ்டம் அதாவது டூ வே ஸ்லாப் சொல்லும் போது ஒரு நாலு மீட்டர் நீளம் நாலு மீட்டர் விட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து இந்த ஸ்லாப் வந்து டூ வே ஸ்லாபா ஒத்த அடிக்க நம்ம பண்ண முடியாது இதை வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இதை வந்து லிமிட் அதட்டா தான் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும்தான் இதை வந்து எரெக்ஷன் பண்ணவும் முடியும் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் டிமாண்ட் ரெகுலர்லி ஷேப்ட் பில்டிங்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா நீட் ஃபார் ரெப்படிஷன் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வில் எஃபெக்ட் பில்டிங் டிசைன் அதாவது ஒரே மாதிரி இதை வந்து நம்ம போட்டோம்னா ஒரே மாதிரி நம்ம எரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது வந்து பில்டிங் டிசைன் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் ஜாயின்ஸ் பிட்வீன் பேனல்ஸ் ஆர் ஆஃபன் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் அதாவது ரெண்டு பேனல் இடையில உள்ள அந்த ஜாயின்ஸ் வந்து என்னன்னா அது எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதாவது இது வந்து என்னன்னா பீம் காலம் இருக்குல்ல அந்த கனெக்ஷன் தான் ப்ராப்ளம் அப்படி அப்படிங்கிறது சம் நம்ம நான் இதுல வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா வந்து ப்ரீகாஸ்ட் ஸ்லாப் மட்டும் தான் ஸ்லாப் மட்டும் நம்ம இப்படி பண்ணா பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வராது ப்ரீகாஸ்ட் ஸ்லாபும் ப்ரீகாஸ்ட் பீமும் ப்ரீகாஸ்ட் வாலும் இருந்துச்சுன்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வர சான்சஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்கில்டு ஒர்க்மேன்ஷிப் இஸ் ரெக்யூர்ட் இன் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த பேனல் ஆன் சைட் அதாவது ஸ்கில்டு ஒர்க்மேன்ஷிப்னா நம்ம வந்து ப்ரீகாஸ்ட் எலெக்ஷன் பண்ணும் போது ஒரு ஸ்கில்டு லேபர் இதுல இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க வந்து கரெக்டா அதை வந்து அலைன் பண்றதா இருந்தாலும் சரி ஒரு மூவ் பண்ணி ஒரு இதுல இருந்து கொண்டு வரதா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்கில்டு ஒர்க்மேன்ஷிப் வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா கிரெயின்ஸ் ஆர் ரிக்யூர்ட் டு லிஃப்ட் பேனல்ஸ் ஒரு பேனல வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி இது பண்றதுக்கு கிரெயின் இல்லாம இது பண்ண முடியாது அதை வந்து லிட்டில் காஸ்ட் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆனா லேபர் காஸ்ட் கம்பேர் பண்ணும் போது இது வந்து கம்மி தான் பட் ஃபுல் எஃபெக்டிவா வந்து நமக்கு வராது கிரெயின் இல்லாம வந்து இதை எரெக்ஷன் பண்ண முடியாது ஒரு கிரெயின் வந்து உள்ள என்ற ஆகாத ஒரு சைட்ல வந்து நம்ம இதை வந்து பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரஷ்யால உள்ள ஒரு பில்டிங் தான் இது இந்த பில்டிங் வந்து ஃபுல்லாவே ப்ரீ காஸ்ட்ல தான் பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் அதை இது பண்ணிருக்காங்க ஃபுல்லாவே இந்த இது வந்து ஒரு பார்க்கு அது வந்து ஃபுல்லாவே ப்ரீகாஸ்ட்ல பண்ணாதான் 